変わらない団結で力強くこの、えー、現場が維持されているということを心強く思います。心から皆さんに感謝と敬意を表したいと思います。心のところです。<笑>えー、そして、えー、先日新聞で大きく見ました。久美子さんも元気で、えー、誕生会もここでしましたし、神田と誠一さんもここでやったと。いうお話、ニュースも聞いて、本当にあの感激をしましたが、ぜひ、引き続いて、一人一人が、心を寄せ合う、そういう運動であってほしいというふうに願います。私たちは、ここで培ったのは、一人一人の市民が団結する。一人一人集まる人々の心を大事にして、それをつないで運動を作っていくんだ。という思いでずっと僕で頑張ってきましたが、えー、その運動が今大きく花開いていること、本当に嬉しい。そして、えー、連日、えー、介護と、機動隊にやっつけられながらも、見事に跳ね返して頑張っている辺野古のテントの,の勇気と戦いに、いつも感激をしています。皆さんご苦労さんです。ぜひ、思います。昨日どうしても辺野古から、あ、病院から、ゲート前に行ってみたいと思ったのは、戦後70年の大きな節目を数えるこの年の慰霊祭、真舟で、そして誰よりもこの戦後をぶっ壊して、戦場に再び日本という国を、あるいは日本という国民を、あるいはもしかしたらその真っ先に沖縄を殴り出して、差し出して、戦争へのいけにえにしながら戦争準備をしようとする総理大臣が真舟にやってくるとてもとても病室の一角で耐えてだけにはいかない何としても真舟に行きたいという思いがしてなりませんでしたがぜひ皆さん今日の新聞にもありますが私たちの県民の団結を大事にしながらこのような連中に私たちの大事な沖縄を我々の未来をそして日本全体の未来を預けるわけにはいかないそういう決意で昨日決意をしたものだと思います。私たちぜひこのヘロコでもう一度、えー、そのことを確認をしながら頑張りをしていく、いけるはずだと思います。私もぜひここに立ちたいと思ったし、えー、思います。ぜ、え、ひ、ー、ここに伺いたいと思いました、えー。ということで今日お邪魔させてもらいました。今日はここに来るに際して、すでに昨日から日の字をベッドにくくりつけてでもそういうところには生かしてはならない資料に専念せよなぜそういうことが言えないんだという人たちのお叱りもたくさんいただきました心から、えー、助言忠告を受け止めながらもでもそれでもなおやっぱり現場に戻って元気でいるんだということを皆さんにお伝えしないとハガキを出したら新聞に載ってしまう新聞投稿に広地元気かという投稿が出てくる嬉しい反面つらいで広地は本当は死んじゃうんじゃないかあいつはくたばるんじゃないかそう思っていやしないかそんなに心配かけるんだったらやっぱり一度行ってちゃんと元気に治療をしているから安心をしてくれというのも患者の責務なんだろうというふうにも思っていましたそれでぜひ一度、テントへお邪魔したいと、まあ、思ったところです。えー、そういう意味では、えー、今日来れました、どうぞ、たくさんの意見も思いもあろうと思いますが、えー、気持ちを汲み取っていただければありがたいと思います。どうぞよろしくお願いします。皆さん、まだ半分終えたばっかりで、これからのまだちょっと長いんですけど、それだけに皆さんと一度お会いをして、ご挨拶もしたかった。そしてみんなでさらに希望を引き締めて頑張る決意を私も一緒だということを伝えたから、えー、そういう思いで来たところです、えー、どうぞ、えー、たくさんの人たちが後を継いでいます、えー、広路が来て書き下すようなことはしたくはないんですがぜひそのことをお伝えしながら、えー、その後を引き継いでいるたくさんの皆さんのご,、えー、ご苦労ご労苦に感謝をしそして敬意をしつつ私たちもこれから頑張りたいという決意をお伝えをして、えー、お答えをしたいと、えー、皆さんの、えー、仲間たちのリードに感謝を、えー、感謝の言葉としたいと思います。
voi non presenta del... え、最後に、本気で夏以降に埋め立てをするかもしれない。え、そういう、え、そのケンミンの怒りを多くの政治を塗り替えて、そして私たちの意を提示する。私たちの地域を作ろうとして体を張ってきた。それでもその名をその私たちは必ずやれるし、やれるはずだと思います。ここにもだこさん、まとめておりませんが、いつも目につくのは60代、70代一定見れば白バーの皆さんであり、もしかしたら前期後期の高齢者の皆さんかもしれません。だけど皆
30% まで落ち込んだ30切って 20% になったらまさにデームラックで倒れるしかない状況も来ている私たちのヘルプの戦いついにそこまで行ったと思えば堂々たるものです勇気を持って戦いましょう必ず勝てるはずだと思います今日は、えー、ここで怒りを炸裂させてもらったわけじゃありませんけどすいません、えー、昨日雨が来たことをやっぱり振り返るとまたいつものように戻ってしまうすいませんですしかしあの白々しい挨拶よくも口が裂けても言えるなあおっしゃる思いますよね沖縄の苦しみ皆さんのとたんなような苦しみ基地を押し付けた沖縄の苦しみそんな言うことを言うんだったら言う前にやることがあるだろう基地建設をまず断念せよ普天板を閉鎖せよねえそういうことを言ってからシャーシャーとああいうものにしなさいねえ不思議ですああいうに2枚舌3枚舌5枚舌のような総理大臣を抱えているこの国の不幸を思わなきゃいけません行きしぶりに三件一致一致行きしぶりに三件割った割り目中世のせいや思いますよねぜひそのことをですね彼に伝えたい沖縄はもう騙されない彼らの言うままにはならない政府の言うままにはならないさらに団結を強めて頑張る決意を小永知事も昨日改めて伝えています私たちも頑張りをしたいと思います長くなりました、えー、ぜひここにもたくさん似たようなあるいはもっと大きな病気を抱えている方もいらっしゃると思いますそして弱いとともに体も痛みます病気になって初めて分かります皆さんお体をお大事に自分の体は自分でしか分からない弱み一致ないびらんどうさえ普通よ自分の体かけがえのない自分の肉体ぜひお大事にそして無理がないように無理をしないように疲れたらやるいいですね疲れたらやるそして英気を培ってまた元気になったらそういう運動でありましょうねどうぞよろしくお願いしますよし水,水が入ったようです<笑>マイクを握りしきみなんで興奮してなんかもうまとまりつきませんけどぜひ皆さんよろしくお願いします今日後に、えー、テント村に来ていいんだか行っていいんだかずっと迷いながらも、えー、今日の責任者平和運動センターの岸本さんに連絡を入れて昨日もマブニに行ったけど昨日中はマブニには来てるけど辺野古には来ないのかやつが全くに気づきが辺野古ではないのかまあそういうお叱りも出そう気になるまた元気だしぜひ一度行って皆さんに中間報告をしたい行っていいかというふうに伺ったところぜひ行ってください心よく受けてくれました感謝してますありがとうございますどうぞ皆さん頑張っていきましょうよし帽子が取れなくて残念まあ取れないわけでもないかありがとうございますよしもうこういうようになってしまいましたえー、っと資料を受けて2週間では全部手が抜けましたすごいですでも抜けてしてもらえばねあこんなもんなんだよかったうんまだ眉毛が抜けない分少し半分かけてきましたけど少し一つもまだ合わせられるんで元気出ますなんか帽子だったらカメラが多くなってます<笑><笑>イルブリンナありがとうございました。
自衛隊前に行くなら私たちも全員行きたいと言って、カノーの皆さんも、えー、何人か駆けつけてくれたようです。ありがとうございます。私はいつも思いました。あの6月の県特報の激しい予告弾圧が始め下されたときに、海上保安庁の巡視隊が18隻、ボムボートが50隻以上もいるあの恐ろしい海域に、あの小アッパのようなカヌーをこぎ出して、果敢に立ち向かっていった仲間たちの勇気がなければ、ヘロコの戦いはなかったはずだ。そういう意味でずっとカノータイムチームに心からの敬意と、彼らの勇気に拍手を、賛辞を送っているところです。で、引き続き、これからまた大きな局面が来たときに、大きな脅威にさらされるかもしれませんけど、ぜひゲート前で支えて、私たちがカノーを支えて、私たちの県民全体が支えるこの構図があればこの戦いは勝利できるはずです、えー、その戦いをまた撤回し仲間たちにお礼も、えー、感謝もしたいというふうにも思いますカノチューンのファンご苦労さんありがとうどうもありがとう先生ありがとう、えー、じゃあありがとうございましたそれから、えー、高江の真島さんも来てもらっていますありがとう。あざごめんね。高井戻ってくれてるわ。ありがとうございました。はい。じゃあ、長くなりました。頑張りましょう、皆さん。はい。よし。じゃあ、広いさんの頑張れ、頑張ろう三章聞きたいな。頑張ろう三章聞きたいな。僕も頑張らさせる。<笑>じゃあ、一旦事務局に返してからな。はい、じゃあ、本当にありがとうございました。はい。本当は、あの、ベッドに縛り付けても、専念しろと言わなきゃいけない立場なのかもしれませんが。ご覧の通り、とても元気だったので、ぜひ、倒せて,て。それでまた、これが夏場の治療の方がね、結構またきついものがあると思うので。お互い元気を今日もらい合ったと思いますので。しっかりと、ええー、ひろさんが。東病生活の間はまた戻っていくということをお返したいと思います。じゃあ、しばらく一緒にね、こちら、あの、取り込みを、えー、一緒にやりましょう。で、早速ですけども、あの、激励のですね、歌をですね、えー、気分祈願来てますので、帰ってきてますので、えー、歌って、